কোনখানে লেজিস তুমি দেখো দেখবেন ইষ্টবিধিহীন দীক্ষা কি চেতন রয় না সুতরাং দীক্ষা নিয়ে ইষ্টবিধি ইষ্টবিধিরা মাস্ট যে করবে দেখবেন কিছু না কিছু সে ঠাকুরের কাজ করছে ঠাকুর করতে হচ্ছে আর ইষ্টবিধি বন্ধ করে দাও আচ্ছা ঠাকুরের বন্ধ হয়ে যাবে মানে দীক্ষাটাই দীক্ষা নিজেই ইষ্টবিধি ইষ্টবিহীন দীক্ষা কি চেতন রয় চেতন ও দীক্ষা এখন যেমন আস্তে আস্তে বুঝে যাবে করে যাবে কি সায়েন্টিফিক বিজ্ঞান গবেষণা দীক্ষা সায় ইষ্টবিধি করতে হবে কিছু না ঠাকুরের কথা মনে হবে ঠাকুর দীক্ষা চর্চা করছে ইষ্টবিধিরা সকলে সকলকে মাস্ট করতে হবে করে আস্তে আস্তে বলে ধরিয়ে দেওয়া এবং প্রথম প্রথম হয়তো সেই তিনবার চার মাস করলে সে বুঝে হবে তখন করতে হবে ঠিক মতন করছে কি না করবে তার যাচ্ছে ঠিক আছে ঠিক মতো পাঠাচ্ছে কি না ঠিক আছে না দেখবেন যারা ইষ্টবিধি ঠিক মতো করে যে অঙ্কটাই করি যতদিন দিয়ে করি হ্যাঁ তাদের দেখবেন আপদ এবং দরকারি তাদের পঙ্গ ছিল না 
এই আপনার এই চ্যানেলে সুযোগ করে দেওয়াতে প্রথম প্রথম তো আমি নেগ্লেক্ট করেছি ডিনাই করেছি ডিনাই করেছি এই কি হবে ভালো লাগে না প্রথম তো অনিচ্ছার সাথে বসতাম বলছেন বলছেন করি অনুরোধের উপরে বাধ্য হয়ে যাই করতে 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 এখন দেখছি বহু লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে দেখি নেই শুনি নেই চিনি না অপরিচিত রক্ত কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত কারণ ওই একটা জায়গায় যে ঠাকুরের মানে তারা যোগাযোগ ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত বলে আমার সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত বলে যেন মনে হচ্ছে যেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন অত কাছে অথচ কোন চোখে দেখি নেই মানে এই যে ফিলিংসটা মানে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না অথচ দেখুন কোনো দিন তাকে দেখি নেই আমাদের চোখেও দেখি নেই কিন্তু এই ইসের মাধ্যমে এই আলোচনার মাধ্যমে এত বেশি কাছে হয়ে যাচ্ছে না এত বেশি ইয়ে হচ্ছে ভাবা যাচ্ছে না তার অন্তরের কথা ভেতরের কথা আমাকে জানার জন্য জানায় যেন তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন কত মায়ের স্বামী স্ত্রী যাই হোক হয়ে থাকে একটু মত মানিয়ে হয়ে থাকে ছেলে মেলে নিয়ে চলতে অনেক সময় সবাই সংসার হয় আমাদেরও হয় এই কষ্ট কষ্ট হয় এই সমস্ত গুলো নিয়ে ব্যক্ত করার জায়গা হয়তো অনেকে পান না হ্যাঁ হ্যাঁ সাধারণ লোকের নেই কিন্তু এমন এমন ইয়ে আছে সৎ সঙ্গে দীক্ষা নেওয়ার পর তো বলছে আছে তো আমার গুরু ভাই আছে তার সঙ্গে একটু একটু শেয়ার করি তিনি আমার খানকে বলতে পারবেন এই বলে যে একটু ইয়ে ইয়ে পাওয়া আর এইটা হয়তো সব গুরু ভাইয়ের সঙ্গে পান না কিন্তু হয়তো আমার সঙ্গে যেহেতু আমি বলি উঠি আমার সঙ্গে তিনি খানিকটা শেয়ার করতে চান যে দেখুন আমার সংসারে এই কষ্ট এই অভাব এই অভিযোগ কি করে যায় আবার আমি আমার মতন করে ঠাকুরকে কথা তুলে ধরে তার কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছুটা রিলিফ পাচ্ছেন সুতারা মানে তার দরজাও খুলে যাচ্ছে এবং খুব আনন্দ পাচ্ছেন তিনি তাই দিনের পর দিন দেখছি বহু দাদারা মায়েরা আমার সঙ্গে কথা বলতে তাই রাত্রে কোথা থেকে ফোন আমেরিকার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আমেরিকা মহাদেশ ক্যানাডা কালকে আমাকে একজন বলছে আমার একজন দাদা আপনি কি এখন আপনার সেই কথা বলেন চ্যানেলে কথা বলেন হ্যাঁ তো বলি গেল বলে আমাকে কয়েকজনে জিজ্ঞাসা করছে ওনারটা কি করেন কি না কারণ তাদের কাছে সবাই বলছে যে এরকম দেখবেন দেখবেন হ্যাঁ তা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ রোজই তো আসেন উনি আমরা একটু খানিকটা সময় ঠাকুর করতে আলোচনা করি করি লোক তারাও কিছুটা উপভোগ করছে আমরাও উপভোগ করি আছে করছে বহু লোকে তারপরে জানতে পারবেন তো আমার যদি জানি বা তিনিও দয়া করে আমাকে সেই কথাগুলো প্রকাশ করে দিচ্ছেন জানতে পারবেন তারপরে বলছে আবার একজন বলছে যে এরকম দাদা এরকম আমার পারিবারিক সমস্যার কথা বলার পরে আমার ছেলেটা যাই হোক কথা করে না ঈশ্বরে না ও কোন দিকে যাবে ওকে আশীর্বাদ করবে যাই না আমার কথা তো বলতে কিছুক্ষণ পরে ওর ছেলেটাকে আমার ছেলেটাকে একটু কথা বলুন না একটু কথা বলুন তার ধারণা যে আমি একটু কথা তো বললে ওদের ছেলেটা যদি তার একটু পরিবর্তন হয় যাই বলার না ছেলেটা দেখো খুশি খুব খুশি তুমি ঠাকুর দেখেছো দেখেছো 
नीतिविधि पालन जे जो करते बुजते आलोचना অনুভূতি এত ডিপ আমি তো পাপে পাপ আমি তার আমার মাধ্যমে সে নাম পেয়েছে আমি তার যে ঠিক মানে ধরুন কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে দেখলে কত দূর এগিয়ে গেছে মানে বোঝা যাচ্ছে ভক্ত সে আমি এটা খুব ইয়ে তবে হ্যাঁ ওটা দেখেছি সেই দেখা দেখা না করেই मानुष देरी देखिए ठाकुर कर्मार तो ठाकुर मानुष परिष्कार मानुष अनुभूति बुजते मानुष ना मत मानुष मानुष आक मुख समस्या ठाकुर के बोझा दया सब दिखे भलो आलो 
ভক্তের একটা লিমিট আছে ভক্ত যখন ওঠে উত্তর টুপি একটা শীর্ষে উঠে যায় সেইখানটা মানে ব্যালেন্স রাখা যে পারে সে আটকে রাখতে পারে যে পারে না তার দাম হয় তখন একটা অহংকার এসে যায় ভেতরে ভক্তের জীবনে উঠতে 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 একটা স্টেজ উঠে গেল কিন্তু সেইখানে গিয়ে ওই ব্যালেন্স রাখা মুশকিল ঠাকুরে বা পঞ্চ পরিচয় ওইখানে ব্যালেন্স রাখা মুশকিল আছে যে রাখতে পারে সে উঠে গেল সে তো সত্যি খুব বড় ভক্ত এবং এতদিন উঠে গেল যে তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে যায় না সে তার কাছে সবাই যায় টাই লোকে তার কাছে এরকম হতে হতে এমন এক সময় গেল ঠাকুরকে তো ঠাকুর বানাইছে আমরা আমরা ঠাকুর না ঠাকুরের কে চিন্ত এই অহংকার তো এসে গেল সেই অহংকারের পতন তার হলো এরকম অহংকার আসতে পারে ভক্তদের জীবনে খুব বড় বড় ভক্ত পতন খুব বড় বড় ভক্ত পারে না সেরকম তার কারণে তাকে আমাদের মতো ছেলে আর কি যাই হোক বিশ্ব প্রতিটি ছেলে যা থাকে থাকে আর ঠাকুর ওই রকম ইয়ে খুব ভালো বাড়তেন খুব ছেলে করছেন কাছে আসতেন পরবর্তীকাল দেখা টেখা নিয়ে যে খুব স্মার্ট যেমন ইংরেজিতে বক্তি দেওয়ার বাংলাতে আমি হিন্দিতে এখন বক্তি দেওয়ার খুব স্মার্ট লেখা বড় ভালো ছেলে যাই কিন্তু ওই নিয়ে মধ্যে চলা টলা তার দীক্ষা দিয়ে তাকে পাল্লা দিয়েছেন দীক্ষা টিক্ষা দেন দেন চলে ফেলে তখন তিনি ওই জামশেদপুর ওদিকে গিয়ে খুব দাদু করতেন দীক্ষা দিয়ে এবং তার বহু যজমান আছে সাউথ ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান ওরা খুব যায় এবং তারা খুব তাকে খুব মানে ঋত্বিক বটে কিন্তু ঋত্বিক ছাড়াও তিনি তাকে খুব ঠাকুরের মানে এরকম বটে তাকে রাখতেন ওইখানে যারা অরিজিনাল যারা সব ঋত্বিক ছিলেন আমাদের ইয়েসের তারপরে ঘোষ ওই অনেক পুরনো ঋত্বিক এখন ইয়ে ইয়াং অল্প বয়স আর তার বয়স্ক লোক তার কাজ টাজ করে এদের সঙ্গে পরে পড়ে না তিনি আলাদা থাকেন থাকেন আলাদা করে করেন আর ঠাকুরের খুব দীক্ষাও হয় খুব প্রচুর পরিমাণে আর এদের কাজে খুব বাজার দাস সৃষ্টি করে হ্যাঁ উনি মাঝে মাঝে বসেন ঠাকুর যখন বসেন একটা চৌকি বা বসেন যত বন্ধের গিয়ে আলোচনা করেন এবং মাঝে মাঝে মানে এমন একটা অবস্থা হলো নিজে নিজে ঠাকুরদের যেমন করে চলেন ফেরেন ওই রকম চলেন ফেরা করতে আসলে এদিকে যা পুরনো ঋত্বিকে পুরনো সব তুমি যারা আছে আপনি স্বপ্ন একটু খারাপ লাগছে বলে না এই নিয়ে খুবই হলো ওর বৃদ্ধে লাগলো ঠাকুর গেছে নালিশ টালিশ করে ঠাকুর সুযোগ শোনেন না এরকম ও ওদের সঙ্গে একটা ক্লাস হতে লাগে হুম তুমি এত দীক্ষা দিয়েছে আমার মনে আছে ওনার যারা যত্মান আছে অপলেট খুব অত্যন্ত তাকে ঠাকুরের জায়গা 
আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল বন্ধু মানে আমাকে খুব স্নেহ করতেন মানে বন্ধুর মধ্যে মিশতেন খুব ইয়ে ঠিক রসিক ছিল খুব ইয়ে ঠিক কাজ করতে পারছি মানে এমন কিছু করছে যে সবকিছু উল্টো পাল্টা ইয়ে দিয়ে ঠাকুর তো আমার খাচ্ছে সুযোগ শুনছেন না তাদের <laughs> 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 ঠাকুর <laughs> এবং জানা একটা না দুটো উদার বিয়ে করছিল বউ আছে তারপরে কোথায় সৎসং করতে গিয়ে ওনার মুখে শোনা কীর্তন করছিল এক জায়গায় সত্তরের বাড়িতে কীর্তন করতে করতে ওপরে একটা ভালভ ছিল ভালভটা পড়ে গিয়ে নিচে পড়ে গেছে খেয়াল নেই সবাই নেচে নিচে কীর্তন করতে করতে ওই ভালভের একটা কাজ পাওয়ার মধ্যে ডুবে গেছে কেটে গেছে ফুট হয়ে গেছে পড়ে গেছে যে বাড়িতে এরকম ই করছিল মানে সেই বাড়িতে নিয়ে ওরা চেষ্টা যত্ন যত্ন করে ডাক্তারদের কাজ বের করে দিয়ে কয়েকদিন ছিল সেবা যত্ন করার জন্য ওই বাড়িটা মেয়ে সে তাকে সেবা যত্ন করেছে একবার <laughs> কি ভাইয়া কি খবর কেমন আছো ভালো আছি খুব ভালো আছি বিয়েটা করেছ আমি তো বিয়ে ঠাকুরকে বলি আমি একজন পার্লার বসে আছি 
ঠাকুর সামনে অল্প গান লোক বসত ঠাকুর বেশি কথা তো বলবে কারণ মন ভালো থাকে আর তখন কর্তৃপক্ষ তারা ভালো ভালো উকুল টুকুল চেষ্টা করছে দিচ্ছে সুশীল দা একে দেখতে পিসি সরকারের মতো মনে হয় না জাতু কার পিসি সরকার পিসি সরকার আশ্রম ছিল অনেকদিন থেকে থেকে দীক্ষা টিকা নিয়ে এবং সেখানে ছিলেন তাকে কারণ উনি মানে প্রথম সেই ঠাকুর বলছেন সে মনে আছে ওই যে বুদ্ধের পিসি সরকার ওই যে চক্রফট চক্রফট ওই চক্রফটের প্রথম যে আইডিয়াটা আসলো সেটা পিসি সরকারের এর থেকে আইডিয়া তারপর ঠাকুরের সঙ্গে ও তো দিছিল আমি ষোড়শ দল তা আমি দিয়েছে এটা বলতে তোদের মনে আছে মনে আছে সব মনে আছে হ্যাঁ ও বলছে হ্যাঁ আমার মনে আছে এ তোর মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের দাদু শিখে তো আমার মনে আছে হ্যাঁ দাদু শিখে আমার দাদু টাদু দেখাইছে আমার শিখা তো তাই বলতে পারবো পিসি সরকার চশমা ছিল না এ চশমা আছে ঠিক ধরেছিস যাই হোক এর কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন জ্ঞানদা তিনি বলদেব সহায় বড় উকিল আমার পিছনে মানে ও বুঝতে পেরেছে কিন্তু বুঝতে পারছো না যাও লন্ডনে ক্ষমতা আছে আর ভালো মানে ইংরেজি মুক্তি দেওয়ার হিন্দি করতে হবে বাংলা সেখানে কি একটা আশ্রম অনেক করেছিল আর শোনা কথা এবং তার নাকি একটা ওই আশ্রমে একটা প্লেনও তারা সেই প্লেনে আমেরিকা যাতায়াত করতেন আসতে আসতে তারপর আমার দেখা হয়নি আশ্রম এসছে না যাই না তবে আমার সাথে দেখা হয়নি সেই পঞ্জিকে 
প্রত্যেকের জীবনে কিছু না এগুলো প্রকাশিত হয় আবার সেটা কি ব্যালেন্স হয় কাকু খাই যে কোথা থেকে কি হবে কে জানে তিনি জানেন তার জানা আছে হ্যাঁ অনেক বড় বড় সত্যমি কি বলবো যারা বেড়ে গেছে সত্যমি থেকে যারা আলাদা সংস্থা করলেন ঠাকুর থাকতে তারা চলে গিয়ে বাইরে গিয়ে করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মিল হয়নি বলে ঠাকুরকে ফেলে চলে গেছে কর্তৃপক্ষ আলাদা আমার ঠাকুর তো আলাদা নাকি ঠাকুর আমি ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আছি আমার আমি তো কোথায় ওই ঠাকুর আছে বলে তারপর তো আমার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ যখন এই সবসময়টা ডিভাইড হলো মানে কিছুটা বেড়ে গিয়ে চলে গেলে তারা আলাদা সংস্থা করে করলো বা আলাদা আগে চলে গেলো একটা ধরনের বেশ গন্ডগোলের মধ্যে চলছিল মানে একটা ইসের মধ্যে কে কোন দলে কোথায় দলে এটা তার ইসে হয় সাধারণ লোকের মতো সেই সময় একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে আমি এটা খুব বিপদে মধ্যে আমাকে নিয়ে যে অনেক সময় সমস্যা হয়েছিল কারণ সেই সময় ঠাকুরের মধ্যম পুত্র আমাদের শ্রদ্ধা উনি অনেক আগে থেকে ঠাকুর থাকতে আমার ঘরে রাস্তা থাকবে আমার কোয়াটার আসতেন থাকতেন অনেকটা করে আর আমাকে খুব দেখ তার ইঞ্জিনিয়ার বিরাজ করতে ইঞ্জিনিয়ার এলেন ঠাকুরের কথা শুনলেন চাকরি বাকরি করলেন না সব সাইডে দিয়ে ঠাকুর কাজে বলে সব এবং তার দাঁতনে বহু তখন আমেরিকান সাহেব বহু আমেরিকান সাহেবের বিখ্যান আমেরিকান খুব বড় বড় লোকের তিনি লেখা থেকে আর ঠাকুরের জন্য তার মানে কি বলবো স্যাক্রিফাইস সংসার দেখি নেই এ দেখি না ঠাকুরের কাছে সংসার কত কষ্ট করে কাটছে কত নিয়ে কত বড় স্যাক্রিফাইস তার করেছে ঠাকুরি কাজে এই কাজে সে কাজে তিনি কিন্তু কোথায় যে তার কোন জায়গাটা কি রয়ে গেছে নট সামান্য একটা জিনিস পারলেন না যাই হোক যে দলের সঙ্গে পড়লেন যে কে আলাদা আলাদা সংস্থা করে ঠাকুর যে নীতিগুলো আছে তার দেখেন তো অনেক সময় মেশে না যে ঠাকুর যাবে ইস্টিমিটি ফেরান ধরতে দিতে হবে তিনি করেও দেখালেন কিন্তু এরা ইস্টিমিটি তার আর নিজে দেখে মানে এই কতগুলো নিয়ে আছে সব দিক থেকেই তাহলে কিন্তু দেখা গেল এই উচ্চস্তরের লোক যারা খুব বহু ঠাকুর সংস্থা করেছে অনেক বড় বড় ওই সময় অনেক বড় বড় ভক্ত তার সঙ্গে মিশেছি আমি আমাদের নমস্য প্রণম্য তারা চলে গেছেন জগৎ থেকে কিন্তু আমাদের এখনো প্রণম্য কত সাকি বা ঠাকুর জন্য কত তাদের যে কোথায় যে কার কোথায় তো নক কোথায় ছিল এই দু তিনটা মৃত্যুর আগে একটা খুব কঠিন রোগে ভুগছিলেন যেহেতু আমাকে স্নেহ করতেন বা একটা চিঠি লিখলেন আমার চিকিৎসার জন্য যদি কিছু কথা এরকম লিখলেন সেই যুগে তখনকার দিন আমি 
कॉन्सेप्ट रहता है मांडी के बारे में ठाकुर ठीक 
আমি আলাদা মতো করে একটাই করি এটা আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে প্রত্যেক সম্প্রদায় হয় এটা আমার ঠাকুর এরকম হচ্ছে আর এখন তো এটা অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে নানা রকমের বুদ্ধি টুদ্ধি খাটবে নিজের বুদ্ধি খাটার চেষ্টা করবো সে বুদ্ধিটা ঠাকুরের মন মতো আমি বিচার করবো না কারণ আমি বুঝি বেশি জানিয়ে বসে গেছি তাই না মানে এরকম হয় হতে হতে এরকম হয়ে যায় তখন একটা সংস্থা কত দেখেন না মহামদ যেমন সিয়াজ সুন্নি ভিন্ন 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 ইয়ে থাকে খ্রিস্টান যেমন প্রোটেস্টান তারপরে ক্যাথলিক মানে খুব আলাদা হয় এরকম প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আছে আলাদা অনেক রকমের আছে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে ওরকম কারণ তারা একটু যদি হয় বিভিন্ন ধর্মের ডিভাইডেশন আছে মত পার্থক্য মত ঐক্য না হলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু সূক্ষ অহংবোধ বা ইগো কিন্তু ওদের দেখেছি ওদের দুটো সংস্থা প্যারালে প্যারালভাবে চলছে কিন্তু মানে ওই ওনার আমি ধরনের বলছি ব্যতিক্রম এক্সেপশনাল ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের সব সঙ্গে আমাদের যে মূল স্রোত মানে আমার দেওঘর যে সব সঙ্গ মানে আমার আচার্য দেব এখন বাবাই দাদা যে আমরা যে মূল স্রোতে আমরা যে আছি এই মূল স্রোত যে তীব্র গতিতে এগোচ্ছে বাদ বাকিরা ভুল বুঝে হোক ঠিক বুঝে হোক ঠাকুরকে কেন্দ্রে রেখে যে ভাগ হয়ে গেলেন তাদের কিন্তু গতি এত মন্থর দেখাই যায় না এটা কিন্তু একটা পজিটিভ দিক আমাদের মূল স্রোত বা বাবাইদা বর্তমান আচার্যদের কত তীব্র গতিতে এগোচ্ছে আমাদের স্প্রেড হচ্ছে ওগুলো ঠিক স্প্রেড হচ্ছে না হারিয়ে যাচ্ছে কোথায় তিনি যা বলে গেছেন যদি তিনি কি বলছেন তিনি যা দেখেন আমি অন্য বন্ধু যাবো না তার কথাই চলব তিনি যা বলেন বাস তাহলে কিন্তু মাইন্ডে এদু যায় না তাই না তার কি বলবো তিনি কি বলে গেছেন এই ব্যাপার কোনো কিছু বাদ দেয় একটা জীবনের জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই একটা কি কি হতে পারে সব সব কিছু তুমি বলে গেছেন সব রকম পদ দেখলাম পাবো যে আমার এই সমস্যা মতো করে এখন ঠাকুর কি বলেছে তাই তো ঠিক তাহলে তো এদিকে মাইন যায় না একদম আমার অহংবোধটা তখন না থাক নাই তিনি আসে আমি আসে ঠিক তিনি কি বলি প্রথম ফান্ডামেন্টাল তিনি বলেন ঠাকুর বলেন ঠাকুরের ফিল্ম তিনি বসে করলেন ওইখানে সুবিধা জমা দেবে তার্কিক ঠাকুর যদি হয় এত ডিভাইডেশন কেন আমরা আলোচনা করলাম তো সেখানে তো রাধা আপনি নিজেই বলে দিলেন সমস্ত যারা পূর্বপুরুষী অবতার পুরুষরা এসেছিলেন প্রত্যেকেরই কিন্তু মানুষের মন তো প্রত্যেকেরই ভাগ আছে অবতেই অন্ত কিছু নেই ভালো কাজ 
বেশি ভালোবাসা দেখতে আমার সামনে তাকে খুব বেশি করছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ঠাকুর যে ইষ্টভীতি বা আমাদের টাকা ওনার প্রয়োজন নেই কারণ আপনি গল্প করেছিলেন প্রণামী দিয়ে ছুতেন না এরকম ধরে ফেলে দিয়েছেন আপনি নিজে বলেছেন দ্বিতীয়ত ঠাকুর কি পড়তেন ধুতিটা আর তো করে খালি গায়ে বসে থাকতেন আর তো কিছু ছিল না ঠাকুর আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঠাকুরের যে টাকা পয়সার প্রতি যে সামান্যতম ইচ্ছা নেই তার মূল কারণ হচ্ছে কালকেই কোথাও আলোচনা করেছিলাম আজ থেকে ধরুন ছেচল্লিশ সাল এটা কত সাল বাইশ সাল তাহলে ছেচল প্রায় সত্তর আশি বছর আগে বাংলাদেশের যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ তৎকালীন কোটি টাকার সম্পদ এখন কত কোটি হবে সীমার এখানে হেলায় ফেলে দিয়ে চলে এলেন আপনি তো বলেছিলেন একটা ওড়না তার গায়ে দিয়ে দিয়েছিল ঠান্ডা বলে স্টেশনে প্যারিদা ছুঁড়ে বেড়ে দিন এক বস্তে তার যদি কিনার যদি টাকার প্রতি ইফসা থাকতো তিনি তো সেখানে বেঁচে দিয়ে আসতে পারতেন তিনি তো সেখানে কিন্তু তা তো করেননি আর তো বলেছিলেন যে আনতে না বলেছিল শোনেনি ওখানকার ডিপ ফিটগুলো বা এগুলো এনেছিল আবার তিনি কুড়িয়ে দিলেন কিন্তু মানে পরম পিতা মানে সব কিছুই করেন তো এত কিছু তিনি করতে পারেন তার পয়সার প্রতি বিন্দু মাত্র লিপসা নেই তিনি তো বলেছেন আমার সম্পদ হচ্ছে মানুষ তো সেখানে ইষ্টবৃত্তি করাটা যে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি বা ফল আমরা সেটা বেঁচে যাই এই বোধটুকু আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে জন্ম হচ্ছে না অনেকে করে হ্যাঁ করতে করে দিলাম কিন্তু এটা যে কত পবিত্র জিনিস এটা যে আমাদের একান্ত প্রয়োজন বা রক্ষা কবচ এইটুকু আমাদের অনেকের বোধে আসছে इंद्रजी ऐले इंद्रजी যুদ্ধে যেত যোগ্যটা যখন সাকসেসফুল হতো যুদ্ধে জয়লাভ করতো আর যদি সাকসেসফুল হয় তারপর কোনো তাই তার সুতরাং ঠাকুরবার এটা নিখুম বলে যুগের সঙ্গে তুলনা করেছে হ্যাঁ কত পবিত্র জিনিস মানে কত মানুষ সেফ তোমার লাইফটা সেফ একদম তোমার সব কাজের মধ্যে আগ্রহ সব আগ্রহ যে যেমন ভাই করুক না করো দেখবে লক্ষ্য দেখবেন তার তবে প্রথম প্রথম লোকে বুঝে নি এখন তো দীক্ষা নিলে ইষ্টমিতি করতে হয় আমার ইষ্ট আমার আদর্শ আমি খাবো থাকবো আমার ইয়ে তাকে পবিত্র ইষ্টবৃতি সেইটা আমাদের প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত প্রত্যেকেরই করা উচিত আমি কথা এই জন্য বললাম আমরা যারা ঠাকুরটা একটু বুঝতে শিখেছি জানতে শিখেছি একটুখানি আমরা তো তত বড় করে বুঝতে শিখিনি বা তত বড় বুঝিও নি করতেও পারিনি চেষ্টা করছি আস্তে তো তারা আমরা কিন্তু কম কম করছি কিন্তু যারা হয়তো ঠাকুরকে তেমন বুঝে উঠতে পারেনি দীক্ষা নিয়েছে ভালোবাসে কিন্তু কি করতে হয় কেন করতে হয় কেন করব করার মধ্যে আমার কি প্রফিট আছে এগুলো এত কিছু বোঝে না হ্যাঁ দীক্ষা নিয়েছি নিয়েছি 
আর তখন ইষ্টবিধি নিতে আস্ত দিতাম এখন করোনার কারণে বন্ধ ছিল ফলে ইষ্টবিধিগুলো ঠিকমতো আসছে না অনেকে ধরুন তখন একশোটা পরিবার ইষ্টবিধি করত এখন দেখা যাবে দশটা পরিবার করছে নব্বইটা পরিবার আর করছে না আমারও কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে এইটাই যেন সবাই যেভাবে করতাম এটা যে কত পবিত্র জিনিস করার দরকার এবং এটা নির্দিষ্ট তিরিশ দিনের দিন গুরু গৃহে বা কেন্দ্র মন্দিরে অথবা যে ইয়ে করেছে ওই যে ছোট ছোট কী গো নাম বলবে না উপজেলা কেন্দ্রগুলো ওখানে পৌঁছে দিতে হয় এই জন্য আপনার কাছে এই জিনিসটা উত্থাপন করা হয় দীক্ষা নিলেই ইষ্টবিধি করি হ্যাঁ দেখবেন ইষ্টবিধিহীন দীক্ষা কি চেতন রয় না সুতরাং দীক্ষা নিলে ইষ্টবিধি ইষ্টবিধিরা মাস্ট যে করবে দেখবেন কিছু না কিছু সে ঠাকুরের কাজ করছে ঠাকুর করতে হচ্ছে আর ইষ্টবিধি বন্ধ করে দাও আচ্ছা ঠাকুরের বন্ধ হয়ে যাবে মানে দীক্ষাটাই তো দীক্ষা নিলেই ইষ্টবিধি ইষ্টবিহীন দীক্ষা কি চেতন রয় চেতন ও দীক্ষা কোন যেমন আস্তে আস্তে বুঝে আপনি করে যাবে কি সায়েন্টিফিক বিজ্ঞান গবেষণা দীক্ষা সায় ইষ্টবিধি করতে হবে কিছু না ঠাকুর কথা মনে করবো ঠাকুর দীক্ষা চর্চা করছে সেজন্য ইষ্টবিধিরা সকলে সকলকে মাস্ক করতে হবে করে আস্তে আস্তে বলে ধরিয়ে দেওয়া এবং প্রথম প্রথম হয়তো সেই জীবনে এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাস করলে সে বুঝে হবে তেমন করতে হবে ঠিক ঠিক এবং ঠিক মতন করছে কি না এই করবে তার যাচ্ছে ঠিক আছে ঠিক মতো পাঠাচ্ছে কি না ঠিক আছে না দেখবেন যারা ইষ্টবিধি ঠিক মতো করে যে অঙ্ক দিয়ে করি যত দিয়ে করি হ্যাঁ তাদের দেখবেন আপদ মত এবং দরবারি তাদের পঙ্গ মাঝে সৎসঙ্গ করা মানে যে কথা মেয়ে বেশি সৎসঙ্গ করা করলে একটু চাঙ্গা হয় দেখবেন বাড়িতে সৎসঙ্গ দিলে একটু দিক্কত করে গান টান গিয়ে কী করে একটু চাঙ্গা হবে তখন তাকে ধরিয়ে দিয়ে বুঝে আসতে সৎসঙ্গ করা এই জন্য ঘন ঘন রোজ প্রত্যেক সৎসঙ্গ কর্মীদের একবারে উঠে পড়ে এই আমি তো বললাম ঠিক মতো কি হয় তিন মাসে আবার ঠিক হয়ে যায় দেখবেন সব ঘরে ঘরে যে যে করবে আবার আমাকে বললো পয়লা জুন থেকে নর্মাল হয়ে যাবে পয়লা জুন থেকে এখন মেইন গেট খেলো না দুপুরা প্রার্থনা হয় লোকে যায়টা সেটা ওই দা হাউসের মধ্যে যে গেটটা আছে ওই গেট দিয়ে ঢুকতে হয় ইদান মেইন দরজাটা খোলা না আচ্ছা তাহলে অফিসিয়াল খোলবে না এখন হচ্ছে পয়লা জুন আচ্ছা পয়লা জুন থেকে আগের মতো সব হবে তার জন্য সব প্রস্তুতি নিচ্ছে কারণ শুধু তো সৎসঙ্গের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইদান এর সরকারের অনুমতি দিতে হবে এই করতে হবে হ্যাঁ একসঙ্গে এত গ্যাদারিং হওয়া টা হয় এগুলো সরকারের সঙ্গে খানিকটা ইয়ে আসছে সরকার এভাবে ইতি করে যা আশা দিয়েছে মানে পয়লা জুনের মধ্যে সব ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবে তারপরে পয়লা জুন থেকে সৎসঙ্গে আসবে না এটা কারণ এই করোনাটা তো শুধু আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান নয় এই সমাজে সরকার সেই দেশের সরকার মানে ওইখানকার সরকার দ্বারা তাদের তো একটা দায়িত্ব আছে না এত লোকজন আসবে ডাকবে তার জন্য আবার করোনা বেড়ে যায় আবার যদি হয় থেকে তো তাদের দায়িত্ব তো সৎসঙ্গের একটা প্রতিষ্ঠান এমন যে যেই পুজো দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক যাবে এই লোকগুলো তো গোয়ালে থাকলো ই থাকলো বই থাকলে এক জায়গায় থাকা থাকা এখন তো নর্মাল হয় নেই সব দেশে এখন বলছে মাস্ক পড়তেই হবে এই যে দিল্লিতে মহারাষ্ট্রে আরও কয়েক জায়গায় বাড়িছে করোনা বাড়ছে তাদের সেখানে কম্পালসারি এখন মাস্ক এবং সব জায়গায় সুতরাং ওপেন এখন সরকার ডিক্লেয়ার করেছে সরকার ডিক্লেয়ার করলে তখন ওরা পারমিশন দেবে তখন শোনা হচ্ছে পয়লা জুন ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাবে এইভাবে চলতে হয়েছে আবার যদি করোনা বেড়ে বেড়ে যায় তখন সবার এবারে এবার প্রশ্নগুলো দাদা 
অনেকে ইষ্টমিতি করেন কিন্তু সকালে খাল কুমি পাতা খান না বা জল খান না এই বিষয় কি পরিষ্কার <laughs> বিজ্ঞানের সঙ্গে শরীর সুখার্থে অনেক কিছু আছে কারণ করি না এই যে ধরুন নিরামিষ খা ঠাকুরে তো বলেও ঠাকুর কিন্তু বলতে পারবো না যে ঠাকুর আপনি যদি বলেন তার বহু দীক্ষা হয় হ্যাঁ আমিষ তখন বড়দা বলেন ঠাকুরের প্রিন্সিপাল আপনি খেলে বড় ঠাকুর কিন্তু বলাচ্ছেন ঠাকুরে বলতে হয় নিরামিষ খা ভালো শরীর ভালো থাকবে তাতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ক্ষতি হবে সাত দিন খেলেও সেই ক্ষতি হবে শরীরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া মানে শরীরের রক্তের মধ্যে একটা একটা ছেলে বাচ্চা ঠাকুর আদর করে ওকে একটু মাছ খাইছিল পেট ভালো হয়ে যাবা নেই আমরা বুঝি মাছ খেয়েছি খুব মাছ খেয়েছি দেখানা রাখবো প্রথম মাছ খেয়েছি তমগুণ মাছটা তো খুব তমগুণ বুঝলেন তো তমগুণ বাড়ায় দেখবেন একটা লোক সাত দিন যদি পরমাণ মাছ খায় তার কোনো অরুচি সাত দিন পর পর মাংস খেতে পারবে না দুই তিন দিন চার দিন পর অরুচি হয়ে যাবে ওটা রজগুণ আছে মাছ আছে তমগুণ ওতে খাবে অত তার লিপসা বাড়বে দেখেন না আমরা যখন মাছ খেয়েছি দেখেছি তো ভাত আছে আর তোমগুলো ভাত খাবো মাছের আর কিছু নেই কোনো সব শুনি নেই একখণ্ড মাছ পাতে রাখলো এই যে ঘুরে খেয়ে গেল আবার মাছটা দিক রাখলো আবার ঘুরে খেয়ে নিল মাছটা থেকে গেল শেষে মাছটা খেয়ে নিলো মানে মাছের যে লিপসা ওর গন্ধে বুঝলেন তো মানে এত লিপসা ঠাকুর এই যে বলছে বিশ্বাস করবেন না 
ঘরের সময় দেখি যে স্বপ্ন দেখি মাছের স্বপ্ন মাছের স্বপ্ন আমি তো খেয়েছি মনে পড়ে যায় আমি খেতাম এই টেস্ট এই টেস্ট এই টেস্ট কেন আসছে মানে তো আসা ঠিক নয় এই যে তম গুণ মাছটা কিন্তু এরা এখন বলে শুক্রবার খাবো না মাসের যে ইয়ে একশা আমি আশি বছর নিরামিষ কেউ যেতে পনেরো হাজার মাস আমার ভিতরে এখন মনে হচ্ছে স্যার কোথায় আটকা দিচ্ছে কোথায় গিয়ে আর একদিনই কি হবে সেই সুতরাং যারা ভাগ্যবার যারা আমার যারা আমার বাড়ি ছেড়ে বেড়ে যাবে কোন মাছ টাছ খাই যায় পাবে না জন্মগত ওরা আছে কিন্তু আমরা তো না মাছ বয়সে দীক্ষা নিচ্ছে মাছ বয়সে তো মাছ টাছ খাই আর এখন তো বলছে মাছ খেয়েও দীক্ষা নেওয়া যায় এরা বলে কেন বলে কে বলছে কোথাও যদি আমার জানা নেই এক জায়গায় দীক্ষা দিতে করছি এক জায়গায় দিতে যাদের নিয়ে এসে দীক্ষা দিতে যায় আমি তো বইতে যেমন আছে ঠাকুর লাখ আছে খাওয়া দাওয়ার সময় সাত থেকে হাত করবে কাম করবে সব বলে যাচ্ছি তুলতে হবে কাম করে পাশের দিন যে গেলে শোনো তুমি উনি যা বলেন বলুন শুক্রবারটা তুমি পালন করলে হতেই হবে বুঝলেন আমি বললাম কি হে বাবা আমার দীক্ষাটা হয়ে যাক আমার তাই যাক করতে হবে আমার করতে হবে আমি করে যাই তুমি গিয়ে রাস্তায় গিয়ে বলে দিয়ে থাকে না এবার ওইভাবে ডাজন করে আমার কাছে এলো না ঠাকুর বলবে এক তুমি বুঝবো আলাদা এটা তো আমার ভালো লাগে না ভালো করে ওষুধ খাবে সে ওষুধটা খেলে তো লোক সারবে তা ওষুধ আমি যদি মিলে মিশে এটা ওটা খেলাম একদিন খেলাম একদিন খেলাম না এটা ঠিক করে এটা ওষুধ রোগ কেমন নির্মূল হবে তা সুতরাং আমার দীক্ষা নেওয়ার যে হচ্ছে গিয়ে যে কারণে তা সেটা যদি সব পালন না করি তাহলে কি হবে আচ্ছা একটা বিষয় আছে যে বিষয়ে আপনার মতামতটা একটু জানাবেন আমার ঠাকুরে বলা আছে বা আমরা জানি শুনেছি যে তিরিশ দিনের দিন যেদিনকে আমার তিরিশ দিন হবে মাস একত্রিশ দিন হতে পারে আঠাশ দিন হতে পারে আমার দেখা দরকার নেই আমার ইষ্টবিধি তিরিশ দিনের দিন প্রত্যুষে ইষ্টবিধি করার পরে জলগ্রহণ না করে থালকনি পাতা না খেয়ে ওই দিনকে গুরু গৃহে আমি তো আর এক্ষুনি দেওঘর যেতে পারবো না হয় কেন্দ্র মন্দির অথবা উপজেলা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে নাকি পৌঁছে দিয়ে নাকি জলগ্রহণ করা উচিত এটা ভালো তো অনেকে করেন না সেটা এবং কি অনেকে করে কি তিন মাসের এককালীন পাঠিয়ে দেয় তাই তো দিয়ে লাগে না অনেকে এক মাস হয়ে গেছে যখন যখন ইচ্ছে হলো এক মাস দশ পনেরো দিনের মাথায় দিয়ে যায় এই বিষয়ে আপনার কি বলা আছে নিষ্ঠা নিয়ে যে যতটুক করতে পারে ফল তার হবে যে যতটুক যেভাবে করবে কেটে ছুঁয়ে সে ততটুক ফল এটা নিষ্ঠা যে আমি এই এইভাবে করবো এইভাবে তাকে পাঠাবো সেটা নিষ্ঠা ভন অঙ্গ হয়ে গেল হয়ে গেল ভেঙে গেল নিষ্ঠাটা তাই না নিষ্ঠা নিয়ে যে করতে হবে তা কারণ কথা হচ্ছে তাই তো সাপোজ হয়তো গ্রাম অঞ্চলে এমন আছে যেখানে পোস্টা বেশি নেই যেখানে উপজনা কেন্দ্র হয় নেই যেখানে হয়তো এরকম নেই সেখানে সে কী করবে সে সেখানে সে কী করবে তা সুতরাং তাকে রেখে দিতে হবে আবার খোঁজ নিতে খোঁজ নিতে গেলে এখান থেকে হয়তো দশ মাইল দূরে বা পঙ্গু থেকে আসে বা সেখানে গিয়ে দিয়ে আসবে বা আসে সেখানে কথা আছে তাই সুতরাং ঠাকুরের যা বলা আছে যতদূর যে পারে ততদূর ঠিক হয়ে পড়া আমার মনে আছে আমি দুর্গা পুরি তখন স্টেপিং করতে তখন তো পোস্টা ভিজে পাঠাতে 
আমাদের বাড়ি গ্যাসের পোস্ট দুই সিট তা আমি তো অফিসে যাবো কই কই খেয়ে দেয় দেখি যে আমার স্ত্রী না খেয়ে দেয় আমার পাঠান পোস্ট অফিস লাইন দিত তখন পোস্ট অফিস লাইন বলতে হল না সাধারণ লোকে পোস্ট অফিস করে সাধারণ লোকে এই করে ওর কারখানায় রেডিয়া এসব কারখানার লোক যারা লেবার লেবার তারাও বাড়ি টাকা পাঠায় সে একবার নাকি ওই বেলা চারটে সময় না করে না খেয়ে চারটে সময় স্টিপি জমা দিয়ে ঘরে এসে গেছে কি আমার স্ত্রী আমি তো যাদের দেখব ওকে দিয়ে যাবে বলছে তুই চলে আর দেখো সুযোগ দিতে হয় আমি তো পারবো না না আমি এই জায়গায় বলছি তাহলে দেখুন যে নিষ্ঠে রাখার জন্য ঠাকুর বলা আছে বলে লাইন দিয়ে কষ্ট করে লাইন দিয়ে দিত না খেয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ পর্যন্ত করে যাই হোক কিন্তু আমি তো আমারটা তো আমি করিনি আমারটা আমার স্ত্রী করতো কারণ আমার আমারটা তো আমার সুযোগ সুযোগ সুবিধা যেমন যার যেমন ঘটে তেমনি করতে হবে পরবর্তীকালে যখন আমার পাশে অফিসের পাশে স্পোর্টস অফিস হলো তখন আমি নিয়ে যেতাম আমি নিয়ে গিয়ে ওই পোস্ট অফিসে জানা শুনে চলে তাই সে ওর ফার্স্টে আমাকে করে দিত হ্যাঁ এটা হচ্ছে যার যার সুবিধে এটাই এখন তো ব্যাংকে সব পরে যা বাড়ি ব্যাংকে করে এবং পূজনা কেন্দ্র সব চলে গেছে এই পূজনা কেন্দ্রটা এসে গত দুই বছর হয়েছে তার আগে ছিল না তাহলে আগে তো সব জায়গায় মন্দিরও ছিল না মন্দির তো নিত না আগে অনেকে বাড়িতে এসে মানে যত দূর সম্ভব যেখানে যার প্রভাব হয়েছে কারণ পোস্ট অফিসে তো আর এখন জগতের যেমন পরিবর্তন সেই করে সেরকম হবে ঠাকুর যে কালে ছিল সেই কালে ছিল পোস্ট অফিস টাইপ করে গিয়েছিল তিনি সেই ব্যবস্থা করে রেখে গেলেন পরবর্তীকালে এখন দেখা যাচ্ছে আস্তে ব্যাংকের সুবিধা আছে ইয়ে সুবিধা আছে ও সুবিধা আছে সেরকম ব্যবস্থা এরপরে আসে দেখা যাচ্ছে ওই অনলাইনে করে পাঠা টাটা রাতে নাকি ব্যবস্থা হতে পারে আমি জানি না জগতের পরিবর্তনে এটা পরিবর্তন হবে অনেকটা হয়ে যায় তো ফিলান্থ্রপির টাকা আগে শুধু ইয়েতে পড়ত দেওয়া পারে এখন তো আমরা তো শোভা বাজারে যাই হোক এটা হচ্ছে নানা রকমের জলপাইগুড়ি যখন নানা রকম যেখানে যা ঘুরছে তাকে ঘুরবে সে তো যুগের পরিবর্তনে যা হবে সেই রেফারেন্স হবে সেই এই সৎসঙ্গ দেখলে অনলাইনে সৎসঙ্গ হচ্ছে আগে তো ভাবতে পেরেছি না এরকম যুগের পরিবর্তন বিজ্ঞানের পরিবর্তন করোনা এসে অনলাইন সৎসঙ্গ হয়ে গেছে এই যে আপনি বসে এখানে ঠাকুরের কথা তো বলছেন আগে কিন্তু ভাবতে পেরেছি অথচ এইখানে বসে বসে আজকে কেনাডার লোক ইউএসএর লোক আপনার নিউ ইয়র্কের থেকে তারপরে কি বলে পোল্যান্ডের থেকে ঘরে বসে আজ আটানব্বই বছর বয়সে বসে ঘরে বসে এত লোকের সঙ্গে ঠাকুর কথা আলোচনা করছি বা তাদের সঙ্গে জগতে যত আছে নগরাধিক গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হয়ে রাধার সামনে এ তো আমার যুগে দিকে যাচ্ছি আমি আমি দিকে যাচ্ছি বিজ্ঞানের যুগ আরো কত রকম হবে তখন দেখবেন ঠাকুরটা বলে গেছে যে একদিন বিশ্বের সর্বত্রই এই নামে প্রচারিত হবে এবং সবাই সবচেয়ে লিখে লাগে আজ থেকে এক হাজার বছর পরে দেখবি এই কি বলে অনুকূল চক্রবর্তীর নাম দেখে যায় যে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর কোলা এই অনুকূল চন্দ্র চক্রের নাম লিখে রাখ ভারত হবে একমাত্র দেশ তাকে সবাই গুরু গুরু মেনে নেবে জয় গুরু আপনাকে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা শুনছেন তাদের প্রত্যেকে আমার খুব ইচ্ছে আছে পরম পিতা যদি দয়া করেন এ 
तो गलो रेकर्डिंग कर लज के कल के बाद कब छाड़ब हमार इच्छे आज विज्ञान कथा बोल इच्छे आज ठाकुर जी दया करें और से समय बाकी आज एक समय लगे सरसर इन बस लाइव करब लाइव 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 मान कि रेकर्डिंग हार पर छाड़ी अपनी सरसर एखे जो बोल संगे संगे सबा सुन ठीक है प्लस सुनबे कथा बोलते बोलते जे रखे कथा बोल उनारा कोश्चिन कर जानते चाहबें कि सुनते पाबी की बोलते अपनी हमारे उत्तर देव संगे संगे ए रखम एक करब समय लगे वाइफाई को दरकार आज कम्पिटार दरकार आज ठाकुर इच्छा आज ठाकुर प्रार्थना करी से ही मन इच्छा जान पूर्ण है मैं सरसरी लाइव पा आप अपनी जा बोलें संगे संगे वो सुन रेकर्डिंग ना वो थके जाए थे क्योंकि वाला रेकर्डिंग सुन से टोटल आपनी जै मुहूर्त जा कर लाइव जो फुटबल खेला है वही रकम लाइव चल रहा है सरसर आप जो कर उत्तर देवे कथा कर इच्छा आज संग करते